Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my youtube channel I hope you're all doing very well Untuk video kali ini, gue bakal ngasih alasan gue kepada kalian semua Kenapa gue memilih kuliah S1 di UK Sebelum gue mulai videonya, kalau kalian punya pertanyaan tentang kuliah di Inggris Silahkan komen di bawah, uh, gue bakal buat video lain tentang Q&A di Inggris Oke, okay, gue bakal cerita backgroundnya dulu kenapa gue bisa end up di sini, oke? Okay? Jadi jurusan yang gue mau ambil adalah seputar komunikasi, bisnis, marketing, intinya in that media Dan gue ikut SNM dan gue daftarin diri di beberapa universitas untuk jurusan komunikasi tapi gue nggak lolos Gue nggak patah semangat dong, setelah itu gue langsung uh, belajar untuk uh, prepare untuk SBMPTN Nah, sambil gue sambi-sambi belajar SBM, gue ikut jalur lain Jadi ada semacam pro program di sebuah universitas di mana dia itu offer kayak double degree jadi gue bisa kuliah dua tahun di Indonesia dan dua tahun di Australia gue interested banget dong karena emang mimpi gue dari semenjak SMP kuliah di luar negeri terus ya udah at the meantime gue punya program itu dan gue belajar SBM tapi di tengah-tengah gue belajar SBM setelah kayak dua bulan tiga bulan bokap gue ngomong sama gue uh, Nadia why don't you just do your full degree in the UK lah gue shock dong karena ya gue berharapnya kayak gue mikirnya gue bakal uh, kuliah di Inggris tuh pas master gitu loh kayak it's too soon for me untuk uh, kayak kuliah S1 right now and like a couple of months away to be in the UK kita kayak ngobrol-ngobrol gitu gue dan bokap gue Uh, we come to a conclusion where uh, kalau misalkan gue nggak diterima di program internasional ini, gue bakal berangkat ke Inggris. Jadi gue stop belajar SBM, terus gue ikut ke sebuah pameran di mana ada universitas-universitas dari Inggris ngumpul. Ini big tip buat kalian yang mau kuliah di luar negeri, datengin semua pameran, datengin semua informasi apapun itu, karena you never know di sana tuh kayak informasinya lengkap dan siapa tahu mereka offer kayak beasiswa. Nah proses untuk daftar kuliah di luar negeri, gue buat video separate from this, kalian bisa cek up here. Jadi kalau mau kuliah di Inggris itu harus ikutin tes. Nah tesnya ini namanya A Levels or IB. Tes ini tuh kayak semacam kayak SBM tapi versi Inggris dan susah banget. Nah tapi guys khusus untuk murid internasional ada yang namanya International Foundation Year. Gue buat video separate. Uh, from this, kalian bisa cek juga di atas Jadi foundation year itu intinya Dimana gue seharusnya kuliah 3 tahun Gue tambah 1 tahun dimana gue penyetaraan dengan murid-murid internasional lain Jadi instead of taking exams like A-levels or IB Gue ikut satu tahun program ini Dan kalau gue lolos satu tahun program yang Uh, foundation year Gue progress ke university Which I am right now Sekarang gue lagi di first year university Oh ya yeah, dan alhamdulillah gue dapat 50% beasiswa untuk International foundation year Dan karena beasiswa itu gue semakin Kayak udahlah kenapa kenapa Gue gak di inggris aja sih kayak gue mau cancel Aja deh yang program internasional ini kan Guru gue bilang sabar dulu nak Dicoba dulu kalau gak diterima baru keluar negeri Terus ya udah gue tunggu And then the day comes uh, gue nggak diterima because um, I don't know why tapi mungkin salah satu faktornya karena gue IPA dan gue memilih jurusan IPS dan like ya yeah. I literally cried that day karena kayak keren aja gitu loh bisa uh, kuliah di Indo 2 tahun dan di Ausi 2 tahun tapi sebenarnya gue nggak terlalu kepengen ke Ausi gue lebih mau kuliah di Inggris and so yeah that's how I ended up here itu backgroundnya dan sekarang gue bakal cerita ke kalian alasan gue memilih kuliah di sini alasan pertama gue mau kuliah di Inggris karena itu memang mimpi gue dari semenjak gue SMP dari semenjak gue SMP gue selalu nanya sama bokap gue dan kenapa sih aku nggak SMP aja di Inggris atau SMA aja di Inggris kayak gue tuh pengen kayak gue tuh kayak influenced by movies di mana kayak pendidikannya tuh kelihatannya bagus banget nyaman banget kayak kayak kelihatannya tuh kayak belajar banget karena gue pribadi gue merupakan orang yang suka belajar gue I like knowledge alasan kedua kenapa gue mau kuliah di Inggris adalah gue nggak bermaksud untuk uh, memperburuk negara kita ya tapi kayak pernah nggak sih lo lo kayak jalan keluar atau ngeliat sebuah sistem di Indonesia di mana lo tuh kayak kayak harus ada perubahan di sini harus ada sistem yang di dirubah in order for our country to be better dan gue selalu mikir kayak kenapa sih Inggris tuh maju banget negaranya ya kan dan gue selalu punya cita-cita untuk um, kayak study how or 
like how the system works bagaimana cara sistem di Inggris itu bekerja dan gue pengen aja gitu loh kayak apply sistem sini ke Indonesia ngerti nggak <laughs> kayak kalian nggak ngerti deh gue ngomong apa oke okay, contoh simple kalian tahu kan kalau misalkan mau nyetir mobil itu ada speed limit Nah, kalau di Inggris itu, cara ngeceknya, kita punya semacam alat-alat di jalan di mana itu bisa menangkap kecepatan mobil lo tuh berapa. Kalau misalkan speed limitnya 30, nggak boleh di atas 30, dan lo di atas 30 nyetirnya, itu itu plat nomor lo bisa kecetak dan lo bisa dikena fine atau apalah itu Dan hal-hal unik kayak gini, gue rasa bakal bermanfaat banget kalau kita apply to the systems in Indonesia karena di Indonesia belum ada kan hal kayak gitu kayak, oh my god, I'm in the edge of wanting to change our country guys, like, I literally want to change it I just can't wait to graduate and go back to my country right now intinya gue pengen berkontribusi ke negara kita alasan ketiga, kenapa gue milih kuliah di sini, gue ngerasa dari aspek pendidikan, misalkan pas gue SMA, gue gak tahu sih ini perbedaan SMA atau kuliah, atau emang perbedaan Inggris dan Indonesia, tapi Kayak gue ngerasa cara kita belajar di Indonesia itu ya udah ini teori 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 pelajarin itu udah pasti bener what you think doesn't really matter tapi di sini enggak kita dikasih teori teori kita baca terserah kita mau setuju atau enggak atau kita punya teori lain kayak kita tuh disuruh untuk critical thinking kita diperbolehkan untuk tidak setuju dengan teori itu dan memberikan argumentasi kita sendiri untuk teori itu itu dia uh, alasan kenapa gue mau kuliah di sini kita lebih uh, otak kita itu lebih bekerja untuk mikir instead of ngafalin 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 kita di sini bener-bener critical thinking which I really really like awalnya jujur pas gue kuliah di sini kayak agak susah sih lah lo mau opini gue gue karena gue terbiasa ya udah teori gue pelajarin hafalin gue terbiasa kayak gitu tapi lama kelamaan gue di sini kayak Oh, jadi nggak semua yang kita pelajari ini itu belum tentu benar. Kita bisa juga ngasih opini kita. Oke, okay, alasan selanjutnya kenapa gue milih kuliah di Inggris, uh, specifically unif yang gue pilih, kenapa gue milih Royal Holloway, itu karena pertama, bokap gue mewajibkan gue memilih kuliah yang dekat dengan rumah grandpa gue. He's worried about my safety. Karena guys, Central London itu tidak aman. Oke, okay? di sini banyak banget crime, especially in Central London. Beberapa minggu yang lalu, dompet gue dijambret. Gue sempet ngomong sih, Dad, kenapa sih kalau misalkan aku emang mau kuliah di Inggris, kenapa nggak sekalian ambil yang rankingnya lebih tinggi? Dan bokap gue kayak, no, 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 no. Kamu harus milih kuliah yang tempatnya aman, nyaman, uh, not in central London, dan deket dengan rumah grandpamu. Dan juga gue milih Royal Holloway, kenapa? Karena UNIF ini top 200 worldwide, dan untuk jurusan yang gue pilih, itu merupakan di posisi ranking yang atas. Jadi Royal Holloway ini merupakan University of London. Dan menurut gue kayak, Wow, gue kuliah di University of London, it's pretty cool Dan dekat dengan rumah grandpa gue Dan rankingnya juga top 200 Dan untuk jurusan yang gue pilih uh, lumayan tinggi uh, Untuk management with marketingnya aja Dia urutan keempat di Inggris Dan alasan terakhir guys Gue udah 18 tahun mendapat pendidikan dari negara nyokap gue Gue pengen make a change Gue pengen meraih pendidikan di mana bokap gue was born dan menurut gue gimana ya guys, uh, selagi ada kesempatan untuk bisa kuliah di level tinggi atau di tempat yang bagus, kenapa enggak gitu loh. That's why gue langsung milih Inggris daripada Indonesia. And don't get me wrong, universitas di Indonesia itu bagus-bagus banget. Tapi kalau misalkan kalian punya kesempatan, dan even though it's only S1, tolong kuliahlah di luar negeri karena... Manfaatnya tuh banyak banget, gue bakal buat video tentang manfaat kuliah di Inggris, BTW Tapi seriusan manfaatnya itu banyak banget Cara lo berpikir bakal berubah, lo bakal belajar banyak culture Dan itu bermanfaat banget, kayak hal-hal kecil yang kayak gitu tuh yang membuat Kuliah di Inggris atau kuliah di luar negeri tuh kayak It's so damn good Saran gue bagi kalian semua, tolong uh, kalau kalian emang mau kuliah di Inggris atau SMA di Inggris atau di luar negeri lah ini yang gak harus di Inggris Start looking from now, datengin pameran-pameran, cari informasi dan untuk beasiswa oke okay? Sepengetahuan gue untuk beasiswa uh, emang sih lebih banyak untuk master, tapi bukan berarti S1 tidak ada Kayak misalkan gue, gue nggak, gue nggak berharap gue bakal dapat beasiswa dong untuk uh, foundation year gue, tapi ternyata gue dapat. Jadi intinya 
carilah beasiswa dari neg- ne- dari Indonesia kalau mereka provide tapi kalau nggak ada coba cek universitas yang lo mau tujuin siapa tahu mereka punya jujur guys di, di Royal Holloway ya kita punya banyak banget beasiswa untuk international students banyak banget jadi jangan patah semangat kalau emang mimpi kalian adalah untuk meraih pendidikan di luar negeri do it kalian cuma hidup sekali Kalian cuma kuliah sekali, S1 cuma sekali ya So, you better choose wisely Pilihlah jurusan yang lo mau banget Pilihlah universitas yang lo mau banget And you're gonna be happy about it So yeah, that's all guys from my video I hope you guys enjoyed it Kritik atau saran sangat welcome Comment below Again, gue mengingatkan kalau kalian punya pertanyaan tentang video ini Atau punya pertanyaan tentang kuliah di Inggris Silahkan komen di bawah Tapi mungkin gue bakal jawab itu semua Di Q&A kuliah di Inggris Jadi make sure you comment below any questions I would be so happy to help you guys Don't forget to click the like, comment, and subscribe button And I'll see you on my next video.